Vous êtes comme ça, vous voulez devenir comme ça, comment faire On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Sarah Falli. Vous êtes médecin esthétique spécialisé en technique DHI. Et Christine Bernardo, directrice de la clinique Lutetia, qui vient de me dire que j'avais de beaux cheveux. Alors ça, ça m'a fait plaisir. Hein, vous voyez. Bonjour. L'alopécie, qu'est-ce que c'est L'alopécie, c'est être chauve, c'est ça C'est la perte de densité. C'est la perte de cheveux qui induit une diminution de densité. C'est ça. C'est en gros être chauve. Voilà, c'est en gros être chauve. C'est-à-dire, vous dites à vos clients, vous avez de l'alopécie, mais voilà, en fait, plus... ils sont chauves. <rire> Alors, c'est génétique dans la plupart des cas, oui. Dans 90% des cas, c'est génétique. Il y a 20% des cas où il y a d'autres causes qui peuvent expliquer l'alopécie. C'est hormonal Ça peut être hormonal, ça peut être euh, des alopécies de traction, des femmes qui font beaucoup... Qu'est-ce de... qu'on appelle une alopécie de traction Les alopécies de traction, c'est le quand fait... Coiffe, ça quand on tire les femmes qui font beaucoup de brushing, des, des nattes africaines... africaines. D'accord. Il y, ça, des, l alopécie l alopécie traction, traction. il y a des alopécies cicatricielles, il y a des alopécies dues à d'autres pathologies qui peuvent accompagner euh, d'autres pathologies. Mais dans 90% des cas, c'est une alopécie androgénétique. Le type de client, qu'est-ce que c'est C'est des hommes, c'est des femmes, c'est quoi Dites-moi. La majorité sont des, des hommes. À 80%, nous, nous accueillons des femmes à la clinique, mais c'est surtout pour des raisons plutôt esthétiques, pour refaire la forme d'une ligne frontale, par exemple, qui, euh, qui a reculé, ou bien euh, reculé parce que, justement, un petit, avec un mm -hmm. petit peu de traction, des coiffures agressives, des, des queues de cheval agressives, ou bien des femmes qui veulent changer un petit peu euh, la sinon, forme un peu irrégulière de leur ligne frontale. Sinon, c'est des à peu près de, sinon, ce sont à des peu près de, de quel âge alors, alors On ça, peut être chauve très jeune. C'est hein. difficile, il n'y a pas de réponse vraiment générique par rapport aux âges. On peut très bien faire une greffe capillaire à 20-25 ans si le stade d'alopécie est visible, si l'alopécie a, a commencé et qu'une zone est complètement dépourvue de cheveux. En revanche... Vous pouvez avoir 30 ans et avoir une alopécie qui est très 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 peu euh, agressive, qui a, qui a presque pas commencé. Et euh, nous conseillons dans ce cas-là des traitements alternatifs et d'attendre euh, une alopécie plus avancée pour, euh, commencer une première, pour faire une première étape. Alors avec vous, on va parler technique. Alors avant que vous nous expliquiez euh, spécifiquement la technique que vous employez, euh, j'ai vu sur Internet, alors je suppose que tout le monde fait comme moi, hein, quand on veut se faire greffer les cheveux, la première chose qu'on fait, de toute façon pour tout aujourd'hui, on va sur Internet, et donc il y a des tas de techniques. Alors, FUT, qu'est-ce que c'est C'est la bandelette, c'est la première technique. Donc on prélève chirurgicalement à l'arrière de la tête une bandelette de cuir chevelu, qu'on découpe, et ces cheveux-là, ces greffons-là, on va les réimplanter à l'avant. Donc on enlève un bout de peau On enlève un bout de peau. On enlève on les... Non, on en retire pas. On les découpe. D'accord. Et puis on, on et les on repose. Réimplante. Donc ouais. ça, c'est la technique la plus la ancienne. La plus ancienne. Okay. Qui laisse des cicatrices au niveau de l'arrière de la tête. FUE. FUE, on prélève manuellement les greffons, toujours de l'arrière de la tête, et on les réimplante à l'avant en faisant des petits trous de réception, des petites incisions qui permettent de déposer les greffons qui ont été extraits. DHI, c'est votre technique DHI, donc il y a une extraction manuelle, enfin, c'est une technique très protocolisée, euh, il y a un certain nombre de règles, mais pour résumer, donc, on, on fait un prélèvement manuel de l'arrière, on réinjecte les cheveux à l'avant, on ne fait pas de pré-trou, donc on a un stylet stylé. injecteur euh, spécifiquement développé euh, pour notre technique qui nous permet d'optimiser les résultats. Donc, pour schématiser, FUE c'est entièrement manuel et DHI c'est prélèvement manuel mais réinjection très manuel. précise. Toujours manuel. Mais toujours avec manuel. le stylet. À l'aide d'un Mais avec le stylet. Donc assisté par le stylet qui est réglé. Le euh, stylet, c'est un petit outil. Hein. D'accord. Tout se fait manuellement. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des implantations robotisées. Mm -hmm. Et euh, on a une illustration qu'on va sans doute voir euh, là en, en, en régie. Donc si j'ai bien compris, bon, l'implantation, là, elle se fait par un robot. Et alors, qu'est-ce que, euh, par rapport à cette illustration, qu'est-ce qu'on peut dire euh... C'est surtout l'extraction qui se fait par un robot. Et par rapport à cette illustration, on a deux patients qui ont fait leur greffe chez nous. Il y en a un qui a les cheveux euh, raides, caucasiens, et l'autre, les cheveux euh, très frisés. Très frisés. Très frisés. Donc, Donc raide, il est en bas, hein, il est très frisé, à... il est en haut. En haut. Hein. Donc voilà. c'est juste pour vous expliquer que pour pouvoir extraire ces greffons-là sans les abîmer, il faut vraiment que le médecin euh, ait une certaine dextérité et qu'il utilise... Le, le, son outil de telle sorte à ne pas abîmer les greffons. Ce que ne fait pas le robot. Enfin, ou moins le robot ne peut pas ne anticiper peut... l'incurvation. Un médecin expert nous, nous, 
nous accordons énormément d'importance à la formation de nos docteurs qui qui est d'environ 10 mois, et c'est une hyperspécialisation. Et uniquement avec cette hyperspécialisation, le docteur très expert peut arriver à anticiper l'incurvation et suivre le mouvement du follicule pileux, ce que ne peut pas faire effectivement un, un robot. Dans tous les cas, c'est de l'autogreffe. On ne peut pas euh, prendre les cheveux de quelqu'un et les greffer. C'est une autogreffe. On prend les cheveux d'un endroit et, et on, on les met... Tout à fait. Il n'y a aucun risque de rejet. D'accord. Ok. Alors, le bon moment, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, le bon moment, si j'ai bien compris, c'est quoi C'est d'avoir une zone de prélèvement euh, suffisante Pas de prélèvement. Le bon moment est quand vous, vous constatez que visiblement, vous avez soit des zones très dépourvues de cheveux ou bien euh, que progressivement, votre tête entière, le sommet entier de votre tête manque petit à petit de densité et qu'il y a des espaces très visibles sur le sommet de la tête. Donc là, c'est le bon moment ce pour moment commencer à en remettre un petit peu. Tout à fait. Il ne faut pas attendre d'être chauve pour faire une greffe. Vous pouvez accompagner l'alopécie progressive en faisant plusieurs greffes pour entretenir et pour, pour suivre l'évolution, justement. Donc, de cette le bon calvitie. moment, c'est un stade de perte visible. Absolument. Ça Tout Absolument. D'accord. Donc, la perte doit être visible. Et avec nos techniques, on n'abîme pas la zone donneuse, ce qui nous permet de faire d'autres greffes par la suite. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'au cours de sa vie, on peut faire plusieurs greffes régulières. Absolument. Hein parce que, alors on, on peut à faire... façon indéfinie, mais régulièrement. D'accord, et on va en faire régulièrement parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que en fait, la greffe, elle ne stoppe pas la non, chute des cheveux. Hein c'est juste une correction esthétique à la perte de cheveux. D'accord. Donc si on veut en fait que ça reste naturel, on voit que ça se dégarnit un petit peu, hop, on fait une petite... Vous avez on tout compris. Hein tout à fait on replante on un petit peu, on entretient. <rire> tout à hein fait, les implants resteront à vie. En revanche, les cheveux natifs continueront de tomber au même rythme, à la même vitesse qu'avant la greffe. C'est quoi alors le secret d'une greffe réussie C'est le, En tout cas, le résultat d'une greffe réussie, c'est un, un résultat hyper naturel, euh, indétectable, euh, pas de cicatrices. Alors c'est le résultat. Moi, je et la dis, densité. Moi, je vous posais la question, c'est quoi le secret d'une greffe réussie Alors, un bon diagnostic, un... Hein, ouais. un, un, une bonne, un bon accompagnement du patient, euh, c'est une prise en charge globale. Donc, la, la, la greffe capillaire permet de corriger esthétiquement et nous, on essaye de l'accompagner avec d'autres techniques, euh, par exemple de la mésothérapie ou d'autres traitements. D'accord. Mais alors, euh, il y a aussi euh, il y a un coup de main quand même, il y a un coup de patte à avoir. À vous avez quelqu'un qui arrive qui, pour le coup, oui. lui, a trop attendu, donc il arrive, il est chauve, il ne reste pas grand-chose et euh, il veut des cheveux. Alors, euh, comment vous allez lui réimplanter ses cheveux Il faut que ce, ça ait l'air... Alors il faut qu'ils se reconnaissent, non voilà. Et c'est là où il y a un coup de main, un coup de patte, de un talent, non C'est vraiment de l'artisanat. Effectivement, nos docteurs sont très, très formés. Il y a une formation longue, protocolaire d'environ de, 10 mois. Quand je disais que c'est une hyper spécialisation, c'est exactement ce que vous dites, un vrai coup de main. Et ça, ça ne s'apprend pas sur le tas. Donc, il y a une, une formation théorique et, et pratique. Il y a une mathématique qui permet de calculer, de mesurer la superficie qu'on doit greffer. Une partie esthétique pour dessiner une ligne ah Justement, frontale. la partie esthétique, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez lui demander des photos que, quand il était jeune Comment vous allez faire Pas forcément. Ou alors vous avez décidé comme ça, tiens celui-là, je non, non. fais... <rire> Mais comment vous faites Non, on, on, en fait, on fait le dessin avec le patient, on lui fait des propositions. D'accord. Euh, Généralement, il, on, il y a un dialogue qui se qui se oui, qui qu opère qui entre vous nous, des choses et vous qui savez sont très irréalisables. Que... Donc, on leur explique le pourquoi du, des choses, euh, mais on fait des lignes qui vont bien vieillir, bien évoluer dans le temps. Alors, d'un point de vue pratique, parce que les auditeurs ont, aiment bien comprendre quand même comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des contre-indications Pas beaucoup. Pour l'alopécie androgénétique, des petits troubles de la coagulation ou une petite... Chez l'hémophile, par exemple, ce n'est pas possible, non. ça. Ah, okay. Tout à fait. Mais les petits troubles de la coagulation... On... Alors, on peut faire les greffes capillaires sous traitement anticoagulant. Ouais. On adapte ça. Mm -hmm. On passe à l'héparine. Bon. Les maladies de peau Tout dépend. S'il y a une lésion euh, cutanée au niveau du cuir chevelu, euh, on attend de la traiter. Pas au, niveau, voilà, au moment de l'intervention. Pas au moment de l'intervention. Le cuir chevelu soit, soit sain. sain. Les diabétiques On peut le faire sans problème en, adopt en adaptant le traitement. Combien de temps ça dure une intervention On va voir des images d'illustration de, 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 des interventions. Combien de temps ça dure Tout dépend. Ça peut aller de 3 heures à, à deux journées. Deux journées. Donc au plus, il faut prévoir deux jours. On sort en... bon. Alors, on doit se raser avant, on doit arriver avec le crâne complètement... Alors, la zone de nos est impérativement rasée. En revanche, le sommet de la tête, en, en fonction du degré de perte, 
peut ne pas être rasé. On peut opérer sur... On peut implanter à travers des cheveux natifs. Toutefois, si la densité est encore un, assez importante, il sera difficile de voir les espaces. Donc, on, on privilégie un rasage intégral de la tête. D'accord. Quelques questions en bref, parce que le, le temps avance. Ça se passe comment Anesthésie locale Oui. Le prélèvement, on en a parlé. Hein, c'est, Extraction c'est manuelle. manuelle au niveau de la couronne hippocratique. Qu'est-ce que vous faites des greffons en attendant Alors, chez nous, on les conserve dans un soluté qui s'appelle l'hypothermosol, qui permet d'optimiser les résultats et de réduire le traumatisme. Donc, Pour que les greffons ne meurent tiède, pas, c'est ça oui, survivent euh, survive survive. sans problème. Donc, on les réimplante dans les 6 heures. En post-opératoire, je sors, qu'est-ce que j'ai J'ai un, des pansements, un gros bandage Non, un juste bonnet. des compresses à l'arrière de la tête qu'on retire dès le lendemain. Ok. J'ai des médicaments à prendre, des pulvérisations, oui, un petit peu d'engrais pu... <rire> Une petite pulvérisation de sérum physiologique pendant trois jours, trois jours qui suivent la greffe. Euh, des traitements pour réduire euh, le risque d'œdème, mais c'est tout, rien de, d'extraordinaire. Le soleil, à partir de combien de temps 15, 15 jours. Hein. 15 15 jours. 15 jours. Hein, donc il ne faut pas aller tout de suite euh, au une soleil, faire le beau après, avec ses nouveaux cheveux qui n'ont pas encore repoussé. Après, c'est ça. Hein Alors, euh, au, au bout de combien de temps on reprend une vie euh, normale 3-4 jours. 3-4 euh, jours, on prend une douche, on se fait un shampoing. Ah, tout oui, à oui. fait, il y a pas, au niveau des marques, 3-4 jours. En revanche, le rasage, c'est, c'est vrai qu'il faut s'adapter à un nouveau look rasé. Certains ouais, imprécis ça, d'ailleurs. Ça un centimètre par mois. Ça repousse donc, euh... au bout de... À partir de la 12e semaine. Okay, donc, il faut attendre mois. le début de la pousse commence à 3 mois. Et résultat définitif 12 mois. 12 mois. 12 mois, 12 mois à peu près. Ça fait mal Non. Non Même pour les garçons, on est douillet. Hein. <rire> Surtout non. pour les garçons, non, ça le fait pas mal. Au bout de combien de temps on retourne chez le coiffeur euh, Quel... Sur la zone implantée, il faut attendre un mois. Un mois. Alors, est-ce que ça marche pour la barbe en ce moment C'est Absolument. la mode des grosses barbes. Absolument. Euh, Absolument. Et on n'a pas tous... Euh, Effectivement, hein. on a de plus en plus de demandes de barbe. De barbe. Et mmh. c'est la même technique C'est exactement C'est-à-dire la même technique. Vous allez prendre des cheveux pour me faire de la barbe Oui. Ok. Ça coûte cher on voit tous les prix sur Internet et on voit c'est... des prix pas chers à l'étranger. On voit... Alors, c'est... 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 Il, faut, il faut se méfier de quoi, en fait c'est, c'est, c'est difficile de vous donner un, une réponse générique, encore une fois, parce que en ça, dépend, secondes, du... ça, ça dépend du, du stade d'alopécie. Donc, il y a une fourchette qui est, qui est assez large euh, et qui, qui varie selon vos besoins, selon le, les, la, la possibilité d'extraction de la zone donneuse, mais surtout en fonction des besoins du patient. Certains sont très dégarnis, d'autres ne le sont pas. Donc, le prix est forcément adapté. À... Mais il faut se méfier des prix discount, ça bien sûr, quelque chose bien ou pas bien sûr. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, merci à toutes c'est les deux d'être venues sur le plateau de Capital invité, Santé. Merci, merci, docteur Dali. Merci, Christine Bernardo, merci de la clinique Lutetia. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Mmh.